নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে রয়েছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে এসএসসি পরীক্ষায় আগত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র প্রশ্ন এবং তার সমাধান আশা করি এই প্রশ্ন এবং তার সমাধান ইংরেজিতে ভালো প্রস্তুতি নিতে সহায়ক হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই চ্যানেলে রয়েছে বিভিন্ন সালে এসএসসি পরীক্ষায় আগত ইংরেজি প্রশ্ন এবং তার সমাধান তোমাদের সুবিধার্থে সেই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি প্লে লিস্ট বানানো হয়েছে সেই প্লে লিস্টের লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে আশা করি ভিডিওগুলি যদি তোমরা দেখতে পারো তাহলে ইংরেজিতে তোমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে নির্ধারিত প্রশ্নটি আমরা সমাধান করি প্রথম প্রশ্নটি আমরা এখন সমাধান করব এই অপশনগুলো দিয়ে এই গ্যাপগুলো পূরণ করব ক্ষেত্র বিশেষে এখানে দশটি অপশন নাও থাকতে পারে তখন একাধিকবার ব্যবহার করতে হয় এখানে কিন্তু দশটি অপশন আছে তবে গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করা লাগতে পারে স্টুডেন্ট পলিটিক্স ছাত্র রাজনীতি হিন্ডার মানে বাধাগ্রস্ত করা অথবা হ্যাম্পার মানেও বাধাগ্রস্ত করা তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই দুটির একটি হবে হিন্ডার্স অথবা হ্যাম্পার্স দ্য নর্মাল প্রগ্রেস অফ স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থীর যে সাধারণ উন্নতি রয়েছে সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে ছাত্র রাজনীতি ইট ড্রিঙ্কস এটা নিয়ে আসে প্রসপারিটি টু এ ফিউ এটা নিয়ে আসে প্রসপারিটি কিছু লোকের জন্য বাট কিন্তু কজেস কজ মানে ঘটায় তাহলে এটার সাথেও কিন্তু অ্যাস হবে যেহেতু এখানে অ্যাস আছে ইট ব্রিঙ্কস বাট কজেস হার্ম টু মেনি কিন্তু অনেকেরই এটা ক্ষতি করে থাকে বিকজ অফ স্টুডেন্ট পলিটিক্স স্টুডেন্ট পলিটিক্সের কারণে নর্মাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এ কলেজ অর ইউনিভার্সিটি ইজ হ্যাম্পার্ট যেহেতু ওই সময় হিন্ডার ব্যবহার করেছি এখন আমরা হ্যাম্পার ব্যবহার করব আর ডি নম্বরে আমরা কি ব্যবহার করলাম নর্মাল স্বাভাবিক যে প্রশাসনিক কার্যক্রম রয়েছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সেটাকে কিন্তু বাধাগ্রস্ত করে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলশ্রুতিতে দেয়ার অ্যারাইজেস শ্যাশন জ্যাম সেখানে শ্যাশন জ্যাম দেখা দেয় এখান থেকে আমরা অ্যারাইজ ব্যবহার করব অবশ্যই অ্যাস সাথে রাখতে হবে ফর দিস প্রবলেম অব দ্য ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসের এই সমস্যার কারণে স্টুডেন্ট পলিটিক্স ইজ মেনলি রেসপন্সিবল ছাত্র রাজনীতি প্রধানত দায়ী সো সুতরাং উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য নেসেসিটি অফ স্টুডেন্ট পলিটিক্স তাহলে এখানে থিঙ্ক রয়েছে এই থিঙ্ককে চাইলে রিথিঙ্ক অথবা থিঙ্ক যেটা আছে সেটাও ব্যবহার করা যাবে স্টুডেন্ট পলিটিক্সের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে অথবা পুনরায় চিন্তা করতে হবে আইদার উই শুড অ্যাভয়েড স্টুডেন্ট পলিটিক্স হয় আমাদেরকে স্টুডেন্ট পলিটিক্স পরিহার করতে হবে অর উই শুড ব্রিং অ্যাবাউট এ পজিটিভ চেঞ্জ ইন দিস সেক্টর অথবা এক্ষেত্রে একটি পজিটিভ চেঞ্জ আনতে হবে এক নম্বর প্রশ্নটি এখানেই শেষ হলো আমরা এখন দুই নম্বর প্রশ্নে চলে আসলাম এখানেও দশটি গ্যাপ রয়েছে তবে প্রধান পার্থক্য হল এখানে কিন্তু অপশনগুলো দেওয়া নেই যেহেতু অপশন দেওয়া নেই একাধিক উত্তর হওয়ার সুযোগ আছে তবে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে নিঃসন্দেহে পেট্রিওটিজম দেশপ্রেম ইজ অ্যান অ্যান যেহেতু আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমার যে উত্তরটি হবে সেটা অ্যাটলিস্ট একটি ভাওয়েল দিয়ে শুরু হবে পেট্রিওটিজম ইজ অ্যান ইনহারেন্ট কোয়ালিটি অফ হিউম্যান বিং হিউম্যান বিং এর একটি সহজাত গুণ বা জন্মগত গুণ হলো দেশপ্রেম ইট ক্রিয়েটস ইন এ ম্যান এ ফিলিং অফ লাভ ফর হিজ মাদারল্যান্ড এটা তৈরি করে তার জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি ইট ইজ ওল্ডার দ্যান সিভিলাইজেশন সভ্যতা থেকেও এটার ইতিহাস পুরনো দ্য ম্যান হু লাভস ইজ ওন কান্ট্রি যে ব্যক্তি তার দেশকে ভালোবাসে ডাজ হিজ ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আচ্ছা এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ এখন যে ফ্রেজটা জানে সে কিন্তু অনায়াসে এখানে ফরমোস্ট কথাটি বলে ফেলবে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রধান ডিউটিজ অ্যান্ড ওয়ার্কস দায়িত্ব এবং কাজ হলো ফর্তা কি দেশের মঙ্গল করা দেশের ভালো করা ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইস কান্ট্রি দেশের মঙ্গল এবং দেশের উন্নতি করা তাহলে সেই হলো একজন পেট্রিয়ট দেশপ্রেমী ইভেন দ্য এনসিয়ান ট্রাইবস যারা প্রাচীন বিভিন্ন উপজাতি রয়েছিল গোষ্ঠী রয়েছিল হ্যাড এ গ্রেট লাভ ফর দ্য ল্যান্ড তাদের দেশের প্রতি তাদের নিজ এলাকার প্রতি ছিল অনেক ভালোবাসা হোয়ার দে ওয়ার বর্ন অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসড দেয়ার লাইফ যেখানে তারা জন্ম নিয়েছে এবং তারা জীবন উৎসর্গ করেছে টু ডিফেন্ড ইট এটাকে রক্ষা করার জন্য 
if he does it and performs his duties honestly and sincerely in his own fields তার নিজ ক্ষেত্রে তার দায়িত্বগুলো যদি সে অনেস্টলি এবং সিনসিয়ারলি পালন করে থাকে হি ক্যান বি এ প্যাট্রিয়ট তাহলে সেও একজন দেশপ্রেমিক হতে পারে অর্থাৎ আমরা নিজ নিজ দায়িত্বগুলো যদি যথাযথভাবে পালন করি তাহলে আমরাও দেশপ্রেমিক ইফ হি ডাজ নট ডু সো সে যদি এই কাজটি না করে হি উইল বি এ ট্রেইটর সে হবে একজন বিশ্বাসঘাতক উই মাস্ট নট হ্যাভ বিটারনেস টুয়ার্ডস এনি ওয়ান আমাদের থাকা উচিত নয় কারো প্রতি বিতৃষ্ণা কারো প্রতি অনীহা বাট কিন্তু ফ্যাক পেট্রিওটিজম মিথ্যা দেশপ্রেম ইজ ভেরি ব্যাড খুবই খারাপ অল শুড শেক অফ আমাদেরকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে ইট এটা ফ্রম দেয়ার হার্টস তাদের হৃদয় থেকে হৃদয় থেকে মিথ্যা দেশপ্রেম ফেলে দিতে হবে দেশকে ভালোবাসতে হবে দেশের জন্য কাজ করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন তিন নম্বরে চলে আসলাম পাঁচটি সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে কলাম এ বি সি ব্যবহার করে এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি অপশন রয়েছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে চারটি অপশন রয়েছে তার মানে হলো এই তিনটি অপশনকেই পাঁচবার ব্যবহার করতে হবে আর এখানে একটা অ্যাটলিস্ট দুইবার ব্যবহার করতে হবে আর এখানে তো পাঁচটি অপশন আছেই তাহলে চলো আমরা সমাধান করে ফেলি নিউজ পেপারস আর নিউজ পেপার হলো ইউজফুল টু অল সেকশন অফ পিপুল সব ধরনের মানুষের কাছে নিউজ পেপার খুবই একটি দরকারি জিনিস ইট হ্যাজ গ্রেট এজুকেটিভ ভ্যালু টু অর্থাৎ এটা শিক্ষা মূল্য রয়েছে তারপর ইটকে আমরা আরও একবার ব্যবহার করব ইট গিফটস এটা আমাদেরকে দেয় কি দিয়ে থাকে নিউজ দিয়ে থাকে আজ নিউজ অফ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন নিউজ দিয়ে থাকে এটা আমাদেরকে দে প্রেজেন্ট আস তারা আমাদেরকে দিয়ে থাকে দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড লাইক এ মিরর এবং সর্বশেষ সেন্টেন্স দে আর রিয়েলি পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ তারা আসলেই আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ অপরিহার্য অংশ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল মানে হলো অপরিহার্য অংশ তাহলে পাঁচটি সেন্টেন্স এখানে শেষ হয়ে গেল আমরা এখন রাইট ফর্মস অফ ভার্বে চলে আসলাম এই রাইট ফর্মস অফ ভার্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হলো দুটি প্রথম কাজ হলো যে এইখানে কোন ভার্বটা ব্যবহার হবে সেটা খুঁজে বের করা দ্বিতীয় কাজ হলো তার যথাযথ ফর্ম ব্যবহার করা সেলফ কন্ট্রোল ইজ কনসিডার্ড এ গ্রেট পাওয়ার আচ্ছা এখন বলা হলো যে সেলফ কন্ট্রোল আত্মসংবরণ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা এটা একটা গ্রেট পাওয়ার তাহলে ইজ কনসিডার্ড এটাকে বিবেচনা করা হয় পেসিভ করতে হবে সাধারণত অপ্রাণীবাচক সাবজেক্ট যদি হয়ে থাকে পেসিভ করতে হয় আর পেসিভ করার জন্য যে কাজটি করতে হয় সেটি হলো একটি বিভার্ব নিতে হয় অর্থাৎ অ্যামিজার ওয়াজওয়ার যেটা প্রয়োজন এবং ভার্বটিকে পাস পার্টিসিপল করতে হয় এখন আমি যদি এখানে সরাসরি কনসিডার ব্যবহার করি তাহলে অর্থটা কীরকম হয় সেলফ কন্ট্রোল বিবেচনা করে একটি বিশাল শক্তি অর্থাৎ মনে হচ্ছে সেলফ কন্ট্রোল কোনো এক ব্যক্তি সে বিবেচনা করছে একটি বিশাল ক্ষমতা এটা বোঝাই যাচ্ছে যে অর্থ যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে না তাই পেসিভ করতে হবে সেলফ কন্ট্রোলকে বিবেচনা করা হয় যেমন আমি আরেকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আই ইনফর্ম আমি জানাই কিন্তু এটাকে যখন আমি পেসিভ করব আই অ্যাম ইনফর্ম আমাকে জানানো হয় অর্থ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে সাবজেক্টের উপর এসে কাজ যখন পতিত হয় তখনই পেসিভ করতে হয় আর খুব সিম্পল স্ট্রাকচার একটি বিভার এবং ভার্বটি পাস পার্টিসিপল ইট ব্রিডস এটা জন্ম দিয়ে থাকে অল আদার ভার্চুয়াস আচ্ছা এখন এটার সাথে অ্যাজ যুক্ত হলো কারণ ইট হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর এটা জেনারেল সেন্সের কথা সুতরাং এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে মেন জেনারেলি মানুষ সাধারণত অ্যাক্টস অন ইম্পালসেস অ্যান্ড স্ট্রং ডিজায়ার্স মানুষ তার যে প্রবৃত্তি রয়েছে তার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার উপর কাজ করে থাকে যেহেতু মেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সুতরাং এটার সাথেও অ্যাস যুক্ত হবে ভিশাস ডিজায়ার্স দুষ্ট ইচ্ছাগুলো ড্যামেজ দ্য পিউরিটি অফ হার্ট অ্যান্ড মাইন্ড আমাদের হার্ট আমাদের হৃদয় এবং আমাদের মনের যে পবিত্রতা বিশুদ্ধতা দুষ্ট ইচ্ছাগুলো সেটা নষ্ট করে ফেলে রেজাল্টিং দ্য ডিগ্রেডেশন অফ হিউম্যান নেচার ফলাফল হচ্ছে মানুষের যে নেচার তার অবনতি এখন প্রশ্ন হলো যে এখানে কেন ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করা হলো উত্তর হলো যে একটি সেন্টেন্সে মূলত একটি ভার্ভ থাকে 
অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্স এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স একটি ক্লোজ দিয়ে যে সেন্টেন্স হয় সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে যখন দ্বিতীয়বার কোনো ভার্ব আসে তখন সেই ভার্বটিকে সাধারণত আমরা আইনজি যুক্ত করি কখনো টু প্লাস ভার্ব যুক্ত করি কখনো ভার্বটিকে পাস পার্টিসিপল করে দিই এতে করে এই ভার্বটি সেন্টেন্সের মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে না সেই সূত্র অনুযায়ী রেজাল্টের সাথে রেজাল্টিং অর্থাৎ আইনজি যুক্ত করা হয়েছে ইট ইজ সেলফ কন্ট্রোল এটা হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা দ্যাট ক্যান হেল্প এ ম্যান যেটা একজন মানুষকে সাহায্য করতে পারে বিল্ড আপ এ পিওর ক্যারেক্টার একটি বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনে হুইচ ইজ ভেরি ইজেন্সিয়াল যেটা খুবই প্রয়োজন টু রেইজ অ্যাবভ দ্য লেভেল অফ ইনহিউমিনিটি ইনহিউমিনিটির উপরে উঠে আসার জন্য যেটা অর্থাৎ অমানবিকতার উপরে উঠে আসার জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি টু রাইজ ব্যবহার করেছি এখন আমরা এই যে এখানে চলে আসি হুইচ ইজ ভেরি ইজেন্সিয়াল এটা একটা ক্লোজ এই ক্লোজের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে ইজ ভার্ব দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি বলেছিলাম যে একটি ক্লোজে একটি ভার্ব থাকবে দ্বিতীয়বার যখন ভার্ব আসবে ভার্বের সাথে আইনজি যুগ করি অথবা টু প্লাস ভার্ব ব্যবহার করি অথবা ভার্বের পাঁচ পার্টিসিপল ব্যবহার করি এখন দেখা যাচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য যেহেতু বোঝাচ্ছে ইজেন্সিয়াল টু রাইস উঠে আসার জন্য তাহলে এখানে আমরা টু ব্যবহার করেছি নাথিং ক্যান বি কম্পেয়ার্ড কোনো কিছু তুলনা করা যেতে পারে না টু সেলফ কন্ট্রোল সেলফ কন্ট্রোলের সাথে টু ওভারকাম ইনহিউমিনিটি ইনহিউমিনিটিকে জয় করার জন্য তাহলে এখানেও কিন্তু প্যাসিভ হয়েছে তাহলে ক্যান আছে বিধায় আমরা বি নিয়েছি অর্থাৎ বি ভার্ভ লাগবেই আর এটার সাথে একটা ডি যুক্ত করে দিয়েছি সো এভরিবডি সুতরাং প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত সেলফ কন্ট্রোলড হওয়ার জন্য উচিত ইংরেজি হলো শুট তাহলে এখানে আমরা শুট ব্যবহার করব অথবা মাস্ট ব্যবহার করব শুট ইনডেভার ফর বিং সেলফ কন্ট্রোল পাঁচ নম্বর ন্যারেশন ন্যারেশন পরিবর্তন করব আমরা একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করব কারণ এই ব্যাখ্যাগুলোই তোমাদেরকে পরবর্তী পরীক্ষা ভালো করতে সহায়ক হবে ওয়াই আর ইউ লাফিং ইন দ্য ক্লাস দ্য টিচার সেট টু দ্য কাল টিচার মেয়েটিকে বলল কেন তুমি ক্লাসে হাসছ টিচার প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন করলে কি হয় আমরা জানি আক্সড ব্যবহার করতে হয় সুতরাং আমরা বলবো এতটুকুর অ্যান্সার যদি লেখি যদিও এটা পিছনে আছে কিন্তু ন্যারেশন চেঞ্জ করার সময় আমরা সামনে নিয়ে আসব দ্য টিচার আক্স দ্য গার্ল এখন এই অংশের সাথে ভিতরের যে অংশটা রয়েছে তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে যেহেতু এটা ডবলু এস কোয়েশ্চেন আমরা দ্যাট ব্যবহার করব না ওয়াই ব্যবহার করব ডবলু এস কোয়েশ্চেন হলে ডবলু এইচ ওয়ার্ডটি ব্যবহার হবে আর যদি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন হয় ইফ ব্যবহার করতে হবে অথবা ওয়েদার ব্যবহার করতে হবে কনজাংশনটি যখন আমরা ব্যবহার করলাম তার পরপরই কিন্তু সাবজেক্ট দিয়ে দিতে হবে এখানে ওয়ের পরে কিন্তু সাবজেক্ট নেই একটি সাহায্যকারী ভাব তারপর সাবজেক্ট কিন্তু ন্যারেশন যখন করব তারপরেই সাবজেক্টটা দিতে হবে ইউ দ্বারা মেয়েটিকে বোঝানো হয়েছে সি দিলাম শির সাথে ইজ বসে আমরা পাঁচ টেন্স নিয়ে যাব ওয়াজ লাফিং ইন দ্য ক্লাস ছিল প্রশ্নবোধক চিহ্ন কিন্তু আমরা দিয়েছি ফুল স্টপ ন্যারেশন পরিবর্তন হলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে না এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন বসে না সবসময় ফুল স্টপ দিই শেষ হয় এটা তোমরা মনে রাখবে মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে আই হ্যাভ রিমেম্বার্ড অ্যান ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্ট আফটার ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য এক্সাম্পল এই মেয়েটার উত্তরের জন্য আমরা এখন কি বলব শি রিপ্লাইড দ্যাট অথবা দ্য গার্ল রিপ্লাইড দ্যাট আচ্ছা আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এখানে সেটের পরে কি ছিল টু ছিল আমরা কিন্তু আক্সের পরে টু ব্যবহার করব না সরাসরি অবজেক্ট ব্যবহার করব এটা একটু মনে রাখতে হবে অধিকাংশ স্টুডেন্ট এই ভুলটা করে থাকে প্রশ্ন করল আক্স ব্যবহার করলাম প্রশ্নের উত্তরে রিপ্লাই ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা বলবো দ্য গার্ল রিপ্লাইড যেহেতু এটা একটি সাধারণ সেন্টেন্স অর্থাৎ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সুতরাং আমরা কানেক্টর দ্যাট ব্যবহার করলাম আইটা কে মেটা সুতরাং আমরা এখানে সি ব্যবহার করব এটাকে আমরা একটু কপি করে নিয়ে যাই তারপর দেখো আমি কি কি পরিবর্তন করছি আই হ্যাভ রিমেম্বার্ড আইটাকে মেটা সি টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে হ্যাভ হয়ে যাবে হ্যাড রিমেম্বার্ড অ্যান্ড ইন্ট ইনসিডেন্ট আফটার ইউ ইউটাকে টিচার তাহলে হি কি যেন করতে হবে টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে হ্যাড গিভেন দ্য এক্সাম্পল উত্তর কিন্তু হয়ে গেল হোয়াট ইজ দ্যাট টিচার আবার প্রশ্ন করেছে টিচার আক্সড অথবা 
टीचार ना बोले हि बोल चलो कारण टीचार और मेटी कथा हे आस्ट कि जे कानेक्टर परपुर ये क्योंकि डब्लिच कोश्चन डब्लिच कोश्चन जीतु ये डब्लिच वार्डटाई व्यवहार करी तर सबजेक्ट सबजेक्ट कि दैट भार्व कि इज ताल दैटर जगह दैट व्यवहार करब एवं इजर जगह वाज व्यवहार करब मेटा उत्तर दिल इट इज अबाउट वन अफ माई कजिन्स हू कैम टू आवर हाउस ए स्टार्टे ये कपि कर नहीं आसि तर देखो हमें कि परिवर्तन कर शी रिप्लाइड दैट कानेक्टर हिसाब से दैट व्यवहार कर लम इटर जगह इट ही थक करब टेंसर परिवर्तन करब इट वज अबाउट वन अफ माई कजिन्स से बोले हमार कजिन तर कजिन हार कजिन्स हू कैम अच्छा ये जगह एक टेंसर एक बेपार आत प्रेजेंट छो पास कर पास आदि देखी सबजेक्ट और भार्वर पास फर्म आट हेड आनते हैं भार्वर पास पार्टिसिपल कर फिलते हो हेड कम टू आवार आवार बोले हमें बोल देर जेखने निजे सम्पृक्त नहीं आई मी आवार ये कथा बला जाए ना ये स्टार्टर परिवर्ते व्यवहार करते हैं द प्रिभिया डे मेर उत्तर सें टीचार एडभइस दीचे फरगेट इट एंड बी अटेंटिव टू यर लेसन एटे अर्डर दिए लिखते परि अथवा एडभइस दिए लिखते परि हमें कि बोल हि एडभइस हार इम्पैरिटी सेंटेंस जो है अर्थात आदेश निषेध अनुरोधमूलक वाक्य जो है भार्व दिए जो शुरू है अधिकांश सेंटेंस भार्व दिए शुरू है फरगेट इट भूले जाओ ये एक इम्पैरिटी सेंटेंस से क्षेत्र में टू व्यवहार करब तरपे मेन भार्व व्यवहार करब ये कपि करी तरह कि चेन्ज करा लगे चेन्ज कर छोटो हाथ जेहेतु सेंटेंसर शुरू नय फरगेट इट एंड बी एटेंटिव टू हार लेसन उत्तर क्योंकि एखे ही शेष हो ग खूब ही सीम्पल प्रश्न उत्तर प्रश्न कर ले व्यवहार करते हैं और उत्तर दी रिप्लै व्यवहार करते हैं प्रेजेंट टेंस जदि था कि करते पास टेंस करते ये मने रखते हैं डब्लिच कोश्चन हम दैटर जगह से डब्लिच कोश्चनटाई व्यवहार करते हैं तर पर ही सबजेक्ट व्यवहार करते और जो इम्पैरिटी सेंटेंस है तो हमें कौन धरण सेंटेंस से अनुजाई रिपोर्टिंग भार्वटा व्यवहार करब अर्थात ये भार्वगुलू कोटेशन मार्कर बैर जो भार्वगुलो आगू के रिपोर्टिंग भार्व बला से अनुजाई रिपोर्टिंग भार्व व्यवहार करब कानेक्टर हिसाब टू दीब तरपर भार्व व्यवहार करब एवं प्रोनाउन क्यों चेन्ज हो ख्याल रखब शिक्षार्थी बंधुरा छय नम्बर चले आसलम ट्रांसफरमेशन देखते एक कमप्लेक्स सेंटेंस दे आ सीम्पल करते एक क्लोज रेखने आकटी क्लोज रे सीम्पल सेंटेंस क्योंकि एक क्लोज हो तेल दूटी क्लोज के एक क्लोजे रूपान्तर करते रईट फर्म्स अफ भार्वर भर देखे जे जेहेतु एक क्लोज रूपान्तर करब तो एक भाव के आईनजी जुग कर दीब कस्टिंग आवार आईज हमें ये कथाटार अर्थ बहन कर रखम कि एडभार्व जुक्त करब एवरिवेयर एखे आज वेर एवर आप व्यवहार करब एवरिवेयर और क्योंकि को चेन्ज करार मत कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइट बोथ द स्ट्रीट्स एंड द हाउजेस देखा जाने रही है बोथ एवं एखे रही है एंड आप बोथर जगह व्यवहार करब नट ओनलि एंडर जगह व्यवहार करब बाट अल्सो तेल उत्तर कि हे द इलेक्ट्रिसिटी लाइट नट ओनलि द्रीट्स बाट अल्सो दाउजेस तरह देखा जाटिव सेंटेंस रही है से पेसिव रूपान करते हैं जखनी को सेंटेंस थको तक सेंटेंस टी तीन भाग करब कि सबजेक्ट तरपर भार्व एवं अबजेक्ट भार्व के की एवं का द्वारा प्रश्न कर लेजेक्ट पा जाए ब्रडकस्ट कर निज संगस एंड लेकर्स अने के मन कर भार्वर पर जाटे अबजेक्ट विषय सरकम नई भार्वर पर अनेक कि निर्दिष्ट एक अंश अबजेक्ट तेल अबजेक्ट के सबजेक्ट करब निज संगस एंड लेकर्स और ब्रडकस्ट एखे एक व्यतिक्रम रही है साधारण बुक्त कर अबजेक्ट बसाई क्योंकि रेडियो जेहेतु एखे अन व्यवहार करब अन द रेडियो तेल उत्तर की हलो 
news songs and lectures are broadcast on the radio tarpor ekta simple sentence seta ke amra complex e rupantor korbo that means ekadhik close hobe there is cinema to delight in the evening tahole amra jodi ei tour jagay ekti conjunction ebong shetai subject hisebe kaj korbe ekti cinema royeche which delights in the evening jeta sondhar shomoy manushke anondo diye thake which er jagay chaile amra that o byabohar korte parbo Computer is one of the most important inventions of modern science. Positive करते होंगे, one of the तार पर superlative form रहे थे, शुत्रांग positive टा very few दिए शुरू होंगे. Very few inventions of modern science are as important as computer. Interrogative sentence ठीक है, assertive रूपांतर करते होंगे, that means subject verb structure तुरी करते होंगे. ताहले हम रखी कर बो, हो जहेतु आचे एक टी negative word नी बो. कारण एट एक नियम जो हाबुदक के नाबुदक करते हैं तरह इंटरव्यूटी बैसार्टिव करते हैं तो हमें आप जो एखे नान बसिए दी तुम हो गो और फुल स्टप बसिए दीब नान कैन गो उदाउट इट इंटरनेट इज एज इम्पर्टेंट एज कम्पिवटार पजिटिव सेंटेंस टी कम्पारेटिव करते हैं साधारण तो नो अदर वेरि फ्यू दिए शुरू है क्यों एट व्यतिक्रम एजर जगह नटलेस बसिए दीब एवं एजर जगह दें बसिए दीब ता हमले कत्तर हो गो तर देखा जा एक सीम्पल सेंटेंस रही है कम्पाउंड करते कम्पाउंड मान हलो एकाधिक क्लोज थक एंड और बार्ट जो प्रयोजन से व्यवहार करते हमें कि करते ट्रांसफरमेशन नियम हलो अर्थ के ठीक रखते तेल व्यवहार करते इट हेल्प आस एंड एंड व्यवहार कर लम एवं अर्थ के जौतिक रखार जो देर फोर व्यवहार कर लम एन क्यों जदि शुद्ध एंड व्यवहार कर देखते उत्तर हो जाए इट इज ग्रेटर दैन अल अदार साधारण दैन एनी अदार दैन मोस्ट अदार देखे थी जो दैन अल अदार थे तक सुपारलेटिव पर अफ अल व्यवहार करते तरह जा बसिए दीब जेमन ये रोचे इनभेंशनस अफ मडार्न सायस एखे से देखते Inventions of modern science रहे थे। The invention of computer is a great miraculous event. Exclamatory करते होंगे। Exclamatory तो किंतु subject भार पीछों ने बोल बे। यह हलो subject, यह हलो verb। अखंड भार बेर पर किया थे। एक article आते हैं। यह article जो दी थाके ताहले word दे शुरू होंगे। एवं great थाकले great के बाद दे दी थे बे। What a miraculous event! The invention of computer is एवं एक्सक्लेमेटरि चिन्ह बसाते हैं हलो ट्रांसफरमेशन उत्तरगुलू संक्षिप्त व्याख्या दिए तुम्हारे बोझाते चेची जान परवर्ती रकम प्रश्न आसले तुम्हारा अन्सार लिखते पर हि आस्ट मि से जिज्ञासा करल वेदार आई उड गो देर और नट से जब कि जाबना अनेक क्षेत्र में लजिक व्यवहार करते हैं ग्रामाटिकल रुल्स व्यवहार करते हैं पास पास टेंस छो हमें क्यों पांच टेंस ही व्यवहार कर आई उड गो देर और नट द्वित सेंटेंस हेड आई दुंगस अफ ए डाप अर्थात गुगुर मत जो डाना थकत साधारण एगल इफर सेंटेंस अर्थात इफर स्ट्राक्चार अनुजय हेड सामने थका मान हल एखे इफ एवं भरे हेड इफ आई हेड दुंगस अफ ए डाप तक स्ट्राक्चार्ट कि दाड़ो इफ सबजेक्ट ए भार्वर पास फर्म तंश हो सबजेक्ट उड कूड माइट ए भार्वर बेस फर्म आई उड फ्लै एट लार्ज स्वाधीन भावे उड़ते इन द स्क आकाशे अथवा जस्ट आई उड फ्लै एतटूक लिखे दिल कत्तर सठीक हि कूड हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट मान जो और ये जो एक ख्याल कर देखो ये स्ट्राक्चारे साथ पास स्ट्राक्चार मिले गेसिल एखे कूडो देवा जित आई उड फ्लै आई कूड फ्लै आई माइट फ्लै बताते पर देखा जा स्ट्राक्चार्ट पास रही है सूतरा यह पास कि देव हमें सबजेक्ट ए भार्वर पास फर्म यू हेल्प हिम आर्लियर तुम्हें जो आगे ताकि सहाज्य करते तुम्हें सहाज्य करते हार्डलि हेड द बेल रांग रिंग रैंग रांग हार्डलि हेडर पर सबजेक्ट बसे भार्वर पास पार्टिसिपल बसे ठीक आपर वेन बस सबजेक्ट भार्वर पास फर्म जेम्र स्कूले पोछल साथे साथ घंटा बाजल वेन उ रिस्ट स्कूल उ मस्ट लुक विफोर उ लिव अर्थात 
ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে লেস্ট লেস্টের পরে সাবজেক্ট বসে শুট বসে ভার্বের বেস ফর্ম বসে লেস্ট উই শুড বি ইন ট্রাভেল পাছে যদি আমরা কোনো সমস্যায় পড়ে যাই আমাদেরকে ভেবে চিনতে কাজ করতে হবে লিপ মানে হলো লাফ দেওয়া লাফ দেওয়ার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ওখানে কাদা আছে নাকি কাটা আছে নাকি পিচ্ছিল কোনো জিনিস আছে ব্যথা পাবো কি না এটা দ্বারা মূলত বোঝানো হয়েছে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না প্রিফিক্স সাফিক্স ব্যবহার করতে হবে সামনে যুক্ত হলে প্রিফিক্স বলে পিছনে যুক্ত হলে সাফিক্স বলে সেন্টেন্সকে অর্থপূর্ণ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত করার জন্য কখনো নাউন কখনো ভার্ব কখনো অ্যাডভার্ব এইভাবে রূপান্তর করতে হয় যেমন এখানে প্রিপোজিশন রয়েছে সুতরাং এইটাকে নাউন বানাতে হবে রিল্যাক্সের নাউন হলো রিল্যাক্সেশন লাইফ উইদাউট রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড প্লিজার ইজ ডাল আরাম ছাড়া আনন্দ ছাড়া জীবন হল নিরানন্দ লাইফ বিকামস চামলেস এখন অর্থপূর্ণ করার জন্য এটাকে কিন্তু নেগেটিভ করা লাগলো চামলেস জীবন হয়ে যায় আকর্ষণহীন ইফ ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি টাইম টু এনজয় দ্য বিউটিফুল অবজেক্টস অফ নেচার অটোমেটিক যেহেতু এটা নাউন তাহলে এটাকে অ্যাজেকটিভ বানাতে হবে বিউটি অ্যাজেকটিভ হলো বিউটিফুল প্রকৃতির যে সুন্দর জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো উপভোগ করার কোনো সময় যদি না থাকে জীবন হয়ে যায় আকর্ষণহীন এক ঘেমি কাঁচ ওয়ার্ক হলো নাউন এটাকে অ্যাজেকটিভ বানাতে হবে মনোটোনাস এক ঘেমি কাজ হিন্ডার্স দ্য স্মুথনেস দা হলো আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে নাউন বসে স্মুথ এটা অ্যাজেকটিভ তার নাউন হলো স্মুথনেস অফ ওয়ার্ক কাজের যে মসৃণতা সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে এক ঘেমি কাজ একটানা কাজ করলে হবে না কাজের মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে লেজার রিনিউস রিনিউ করে পুনরুজ্জীবিত করে আওয়ার স্পিরিট টু ওয়ার্ক কাজ করার যে আমাদের চেতনা স্পৃহা সেটাকে এভরিবডি নোজ দ্যাট সবাই জানে ওভার ওয়ার্ক অতিরিক্ত কাজ ইজ হার্মফুল অটোমেটিক এখানে ওয়ার্ক আছে তার মানে অতিরিক্ত কাজ বোঝাতে হলে ওভার ব্যবহার করতে হবে আর ক্ষতিকর হার মানে ক্ষতি সেটা ক্ষতি কথা কিন্তু মিলছে না বলতে হবে ক্ষতিকর তাহলে বলতে হবে হার্মফুল লেজার ডাজ নট মিন অ্যাভারশন টু ওয়ার্ক কাজের প্রতি অনীহা এটার মানে এই না যে এটাই লেজার ইট গিভস ফ্রেশনেস এটাতে সজীবতা অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ফ্রেশনেস নাউন তারপরে অ্যান্ড অ্যান্ড সাধারণত একই ধরনের পার্টস অফ স্পিচকে যুক্ত করে ক্রিয়েট এটা তো ভাব আমরা এটাকে নাউন করব এবং এটার সাথে সাদৃশ্য করতে গিয়ে কি বললাম রিক্রিয়েশন বিনোদন সজীবতা দেয় বিনোদন দেয় আমাদের মনে ট্যাক কোয়েশ্চেন সমাধান করতে হবে সাবজেক্ট হলো নান অফ আস নান কিন্তু নেগেটিভ ওয়ার্ড সাহায্যকারী ভাব রয়েছে ক্যান এখানে যেহেতু আমিও আছি তাহলে উত্তর হবে ক্যান উই দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য ক্লাস লিটল কিন্তু নাবুতক শব্দ উত্তরটা কি হচ্ছে ইজ দেয়ার ওয়ান ক্যান নট ডিনাই তাহলে এটা নাবুতক তাহলে আমাদের উত্তর হবে ক্যান ওয়ান অথবা ক্যান দে ইউ নিড টু সি এ ডক্টর সাহায্যকারী ভার্ব নেই তাহলে উত্তর হবে ডন্ট ইউ নিড কিন্তু সাহায্যকারী ভার্ব নয় নাথিং নাথিং থাকলে ইট ব্যবহার করতে হয় তাহলে উত্তর হবে ওয়াজ ইট নাথিং নেগেটিভ ওয়ার্ড আমরা এখন চলে আসলাম সুইটেবল কানেক্টর পাঁচটি কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ কিন্তু এর রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা তাহলে এখানে ব্যবহার করতে হবে বাট এ গ্রেট নাম্বার অফ পিপুল আর পুর অ্যান্ড ইলিটারেট বিশাল সংখ্যক লোক গরিব এবং নিরক্ষর আমরা যদি আমাদের দেশকে উন্নত করতে চাই অবশ্যই র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশনকে কন্ট্রোল করতে হবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে যদি ইংরেজি হলো ইফ এবং যেহেতু এটা সেন্টেন্সের শুরু ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে অন্যথায় উই হ্যাভ টু ফেস এ গ্রেট প্রবলেম অন্যথায় ইংরেজি হল আদারওয়াইজ এটাও সেন্টেন্সের শুরু বড় হাতের দিয়েই শুরু করতে হবে বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় দ্যাট কিন্তু এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আওয়ার গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু সলভ দ্য প্রবলেম তাহলে এখানে আমরা দ্যাট ব্যবহার করব গ্রামারের সর্বশেষ প্রশ্ন পাংচুয়েশন মার্ক এবং ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে যারা ন্যারেশনে দক্ষ তারা কিন্তু এটা খুব সহজেই পারে হাউ ইজ ইউর ফাদার বিলকিস তাহলে এটা কোটেশন মার্কের ভিতরে যাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে 
তাহলে এটা আমরা কোটেশন মার্কের ভিতরে দিয়ে দিই কোটেশন মার্কের ভিতর ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে কাউকে যখন সম্বোধন করা হয় কারো নাম বলা হয় তার আগে কমা দিব নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় এটা আমরা জানি এটা কি একটা প্রশ্ন সুতরাং প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিব কোটেশন মার্কটি কিন্তু এখানে শেষ সেইট মিস্টার রহমান এম বড় হাতের দিতে হবে এবং সাধারণত একটি ডট ব্যবহার করা হয় রহমানের আর বড় হাতের হবে যেহেতু নামের অংশ এখানে ফুল স্টপ তখন বিলকিস উত্তর দিচ্ছে হি ইজ ভেরি ওয়েল সে ভালো আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তাহলে এখানে আবার নতুন করে কোটেশন মার্ক শুরু আমরা জানি কোটেশন মার্কের ভিতর ক্যাপিটাল লেটার সেন্টেন্সটি এখানে শেষ কিন্তু কোটেশন মার্ক শেষ নয় হি ইজ ভেরি ওয়েল থ্যাংক ইউ এটা টিপটা তো বড় হাতে দিতে হবে থ্যাংক ইউ তাহলে এইখানে কমা দিব তারপর কোটেশন মার্কটা শেষ করব কমা কেন দিলাম অর্থাৎ এই কোটেশন মার্কটা যে বলেছে সে কিন্তু এই জায়গায় বিলকিস রিপ্লাইড যে বলেছে সে যদি পরে থাকে তাহলে ফুল স্টপ হয় না সেখানে কমা হয়ে থাকে বিলকিসের বি বড় হাতের হবে রিপ্লাইড এখানে ফুল স্টপ আই এম গ্লাড টু হেয়ার দ্যাট হি ইজ ইন গুড হেলথ তাহলে এটাও কিন্তু কোটেশন মার্কের ভিতরে যাচ্ছে এখানে আমরা কি দিব অবশ্যই কমা দিব কারণ এই কথাটা যে বলেছে সে কিন্তু পিছনে সেই মিস্টার রহমান এমটা বড় হাতের হবে এবং এখানে ফুল স্টপ হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা আসলেই খুবই সহজ কিন্তু বুঝতে হবে যে কোন জায়গায় কোন অংশটি শেষ হলো এখন আমরা দেখব রাইটিং পার্টি কি কী ছিল দুই সালে চট্টগ্রাম বোর্ডে সিবি ছিল সিবিতে বিষয় ছিল জুনিয়র অফিসার ইন এবিসি ব্যাংক এবং প্রশ্ন ভালো করে পড়তে হবে যে কোনো ক্লু দেওয়া আছে কি না ইউ গট ইউর বিএ এক্সাম রেজাল্ট লাস্ট মান্থ এখন তুমি যদি সেখানে এম এর রেজাল্ট সহ দিয়ে দাও তাহলে বোঝা গেল যে তুমি প্রশ্নই পড়ো নাই কোন পত্রিকায় দিয়েছে প্রথম আলু পত্রিকায় দিয়েছে ব্যাংকের নাম এবিসি ব্যাংক পদ হলো জুনিয়র অফিসার তার জন্য একটা সিবি সাথে থাকবে অ্যাপ্লিকেশন আর কার বরাবর লিখতে হবে এইচআর ম্যানেজার তাহলে অনেক কিছু ক্লু দেওয়া আছে যেটা স্টুডেন্টদের জন্য সুবিধা হয়ে গেল যে কার বরাবর লিখবে সে বুঝতে পারে না আর এইভাবে যদি দেওয়া থাকে কার বরাবর লিখবে তাহলে স্টুডেন্টের জন্য সহজ হয়ে গেল তারপর একটি অ্যাপ্লিকেশন কি নাম আছে নামটা দেখে নিবে স্কুলের নাম কি সেটাও দেখে নিবে কোন ক্লাসে কোন সেকশনে সেটাও দেখে নিবে কারণ এগুলো ব্যবহার করতে হবে তোমাকে কি চাচ্ছ তুমি স্কুল হোস্টেলে একটা সিট চাচ্ছ তার জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে কার বরাবর হেড টিচারের বরাবর এখন লেখা আছে হেড টিচার তুমি দিয়ে দিলা প্রিন্সিপাল অথবা হেড টিচারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুমি হেডমাস্টার লিখে দিলা তাহলেও এটা কিন্তু ত্রুটি হিসেবে ধরা হবে প্যারাগ্রাফ ছিল টি স্টল এবং কম্পোজিশন ছিল দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার এই ছিল দুই সালে চট্টগ্রাম বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় আগত ইংরেজির দ্বিতীয় পত্র প্রশ্নের রাইটিং পার্ট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা গ্রামার অংশ এবং রাইটিং পার্ট দেখে চট্টগ্রাম বোর্ডে দুই সালে এসএসসি পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন এসেছিল তার পরিপূর্ণ ধারণা তোমরা পেয়েছ চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছ তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে করে প্রত্যেকটি ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে তোমার কাছে পৌঁছে যায় সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ